Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de OneSview. Hoy vamos a conocer estas dos cámaras de OneSview. Adelante al intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a OneSview por confiar nuevamente en el canal y enviarme estas nuevas cámaras que han sacado al mercado. Es un pack de cámaras modelo AOK C1. Son dos cámaras Wi-Fi con detección de movimiento, con visión nocturna a color, son 2K. Y también son IP65, esto quiere decir que las podemos utilizar al exterior. Son dos cámaras bastante pequeñitas, ya podemos ver la caja que es pequeñita, después las cámaras también son pequeñitas. Y está bien porque las podemos poner en sitios donde pasen desapercibidas, no son aquellos monstruos de cámara tan grandes. Después son dos cámaras que también tienen RTSP y eso quiere decir que vamos a poder ver sus imágenes a Home Assistant. Y si os quedáis hasta el final del vídeo, vamos a ver que son dos cámaras que salen muy, muy, muy bien de precio. Son dos cámaras muy baratitas, que por el precio que tienen, la verdad es que están súper bien. Vamos ahora a hacer el unboxing y después ya vamos a conectarlas al teléfono. Bueno, pues aquí tengo la caja de estas dos cámaras, viene el pack de dos. Vemos que es pequeñita la, la caja, esto ya nos indica pues, que las cámaras también deben ser bastante pequeñitas, esto está bien porque así también pueden pasar más desapercibidas aquí tenemos alguna de las funciones de esta cámara, es 2K tiene comunicación bidireccional, visión nocturna a color, detecta movimiento tiene un sistema de alarma de luces y sonido puede funcionar para grabar las eh, imágenes en el cloud del fabricante o en la tarjeta es IP65 que aguanta la intemperie y se puede compartir con otros usuarios. Aquí tenemos algunas especificaciones técnicas que las podemos ver en la página web. Dejaré el enlace como siempre en la descripción. Aquí más especificaciones. Y aquí nos pone pues, que podemos descargar la aplicación desde el App Store o desde el Google Play. Vamos ya a abrirla. Y bueno, lo primero que tenemos es dos adhesivos para anunciar de que hay cámaras grabando 24 horas. Esto aparte de estar muy bien en algunos países, en algunas regiones, es obligatorio. Aquí tenemos dos adhesivos para ayudarnos a hacer los agujeros para colar la, la cámara a la pared. El manual de instrucciones. Unos tacos y unos tornillos, otros tacos y otros tornillos. Recordemos que hay dos cámaras. Los soportes. Y estoy viendo algo que me gusta mucho y que la mayoría no traen. Que es el adaptador de corriente. Muchas solo nos ponen el cable. Pues esta nos pone también el adaptador de corriente. Que no uno, sino dos, porque son dos cámaras. Vamos a dejarlo también aquí al lado. Un certificado de conformidad. 15 de julio de 2024. Hace un par de meses están fabricadas. Y aquí tenemos una de las cámaras. Como decía, pues es pequeñita. El cable viene ya conectado, no tenemos que conectarlo. Y aquí tiene un código QR que seguramente es para la instalación. La voy a dejar aquí. Y al otro lado pues tenemos la otra cámara. Voy a quitar la caja, ya no queda nada, como podemos ver. Y así podremos tener las dos cámaras aquí en la pantalla. Lo que sí tenemos que hacer es quitar este plástico protector. Y yo lo que voy a hacer pues es conectarla y a intentar emparejarla con la aplicación
Tiene un cable bastante largo, hace un par de metros, calculo yo. De un metro seguro que no es. Yo creo que es de un par de metros. Voy a preparar ya el teléfono. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Y voy a utilizar este código QR de aquí para descargar la aplicación. Así seguro que descargo la que toca. Esta la dejo aquí. Voy a conectar esta de aquí. Download the app. Consentir. Veo que es la, el mismo fabricante que ya tengo, el OneSview. Así que la aplicación seguramente yo ya la tendré. El mismo fabricante, el OneSview. Uh, utiliza varios nombres de cámaras. ¿Ves? Abrir, yo ya la tengo. Esto me va a facilitar la instalación. Bueno, aquí ya estoy en la aplicación. Me aparecen las dos cámaras que ya tengo del fabricante. Vale, aquí, aquí en la aplicación de OneSview le voy a dar al símbolo de más para añadir un dispositivo. Y aquí me pide el modelo. Voy a poner cámara de exterior y supongo que es esta que aparece aquí, la AOK C1. Voy a seleccionar aquí. Conexión Wi-Fi por código QR. Conexión Wi-Fi por Soft App. Conexión Wi-Fi por Bluetooth. Capitando. En principio lo voy a hacer por código QR. Como ves, la luz indicadora parpadea. Como podemos ver aquí, la luz está parpadeando. Siguiente. Ya tiene los datos de mi conexión a Internet. Por favor. Apunte el código QR hacia la lente de la cámara y espere a que el escaneo. Me sale el siguiente, supongo que ya lo habrá escaneado. He escuchado un pip. Ahora vamos a ver si de verdad lo ha escaneado o no. Y este sistema de que la cámara escanea un código del, de la pantalla no me acaba de convencer mucho, la verdad. ¿eh? Conectarse a la red lo ha hecho, está registrando en servidores, parece que la ha escaneado bien. El emparejamiento bien. es exitoso. Puede empezar a usar la cámara ahora. Vale, pues se ha conectado fantásticamente bien y rápido. Le voy a dar a OK. Y bueno, pues como podemos ver, ya me está viendo por aquí. Le voy a dar a OK. Y aparte me dice que la conexión Wi-Fi es buena. Vale, ya hemos visto que al teléfono es súper fácil de integrarlas. Vamos a ver ahora cómo ver las imágenes de estas cámaras por eh, Home Assistant. Para conectarla por RTSP, pues le vamos a dar a la rueda dentada. De vamos a ir a aplicación local. Y vamos a aquí donde pone... RTSP. El puerto es el 554. Supongo que si lo queremos cambiar, lo podemos cambiar. Yo de momento lo voy a dejar así. Salvar. Voy a darle atrás. Cuenta local. Esto es importante. Aquí tenemos el nombre de usuario que nos va a pedir y la contraseña. Y ahora aquí en RTSP vamos a entrar y vamos a copiar el enlace para conectar. Tenemos la opción de conectar con 2K, que sería el máximo de calidad, o conectar con calidad más baja. Yo para hacer el vídeo voy a poner el SD, pero el de 2K también nos funcionaría perfectamente. Voy a copiar aquí, podemos copiar el enlace que queramos. Y ahora pues voy a mi Home Assistant. Una vez en el Home Assistant vamos a entrar en ajustes, vamos a ir a integraciones y vamos a entrar en cámara genérica. 
Vale, dejamos aquí y le damos en añadir dispositivo. La primera línea es para añadir una imagen mientras carga o por si hay algún problema en la cámara. Yo este intentaré de no ponerlo, a ver si me lo acepta. En URL de origen de transmisión tenemos que poner el código que acabamos de copiar en la aplicación. Aquí lo vamos a dejar en blanco, vamos a dejar basic. Y aquí en principio no voy a poner nada, voy a dejarlo de verificar el certificado SSL. Le voy a dar en enviar. Y me dice que éxito. Ahora mismo lo voy a poner en el estudio, ya que la tengo en el estudio. Y le doy en terminar. Porque no veo es que me haya aparecido aquí. Voy a darle en recargar. Y a ver si la tenemos aquí. Por algún motivo no aparecía, pero ahora sí le voy a dar aquí. Vamos a darle aquí donde pone la IP y vamos a ver si da la imagen. Y como podemos ver, pues aquí estoy. Tiene unos segundos de, de lag, de... Bueno, ahora lo he contado, tiene unos 3 segundos de lag, pero bueno, por el precio de la cámara creo que tampoco podemos pedir más. Y además, quizá no viene de la cámara, sino que puede que venga de, de la conexión a internet. Aún así, pues vemos que la conexión es buena, la imagen es buena. Y bueno, pues lo que he dicho, que por el precio de la cámara creo que tampoco podremos pedir mucho más. Bueno, pues ya hemos visto que es una cámara que en todos sentidos es muy fácil de instalar, tanto físicamente en la pared, solo va con dos tornillos. Es muy fácil de integrar en el teléfono, la podemos integrar fácilmente también en Home Assistant y ahora ya solo nos falta hablar del precio. El precio de este pack de dos cámaras, el precio habitual en Amazon, es de 49 euros, pero es habitual encontrar ofertas donde sale bastante mejor de precio. Así que si os interesan, pues yo os recomiendo que estéis atentos a Amazon, a sus ofertas, que las podéis encontrar hasta unos 30 y pico de euros. Y es un pack de cámaras de estos, dos cámaras de esta calidad a unos 30 euros, la verdad es que no se puede pedir más. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad, si es así denle a like, suscríbete al canal que aquí a la derecha tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando, y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.